。啊，你这工程进度，等你走了，这堆船也弄不起来了。我抓紧。抓多紧，你也干不完啊。什么时候建着堆场，什么时候合同才生效，这事儿你没忘吗？赵总，我身家性命全部都压在上面了。你那霸王条款，该答应的不该答应的，我全部都答应了。那那还能怎么着？赵总，等我回来，这堆厂要是还没建好，那我亲手把废钢一块一块搬到您公司，您看行吗？你有什么条件，您说怎么才能借给我？这样吧，你去把堆厂的营业执照申请下来，我看到堆厂开业，就把钱给你。行，营业执照我能办下来，那堆厂开业，您来捧场。捧不捧场的不重要，还是那句话，看到堆厂开业，我给你钱，别忘了，抓紧吧，我走了。齐，你能不能别看了？你过来陪我选选。你听的那些我又不懂，自己选呗。你多听不就懂了吗？你来。你要选什么，你找老板就行了。我知道，啊，我知道了。哎，谁呀？管得着吗？还能有谁？不就是那个小陈吗？哎，我发现你俩挺有意思的。你主子不都辞了你吗？你们还在这儿搞地下动作？怎么说话？我得想想怎么办。什么怎么办？我老大队长要开业，我得想想怎么给他庆祝。辛苦大家，真的辛苦了。咱们得继续跟他们做生意，打交道，有什么事，多接受咱。各位辛苦，开业大吉，开业大吉！哎呦，恭喜恭喜恭喜啊！哎呦，你这太棒了啊！哎，肖总，你好你好你好你好，肖总，恭喜啊！郭副总，哎，你说你这不声不响的支了这么大一块地方，这说开业就开业了。哎，你这速度，你这魄力，我真是佩服佩服啊！哎，行了，你这不是笑话我吗？我没吓唬你，我说的是真事儿。我都没这魄力，人裘总都说了，你这事儿干得太漂亮了。人今天特意来，亲自登门道喜。他说的一点都没错，真的，什么都不说了啊。徐总，恭喜发财，真的。哎，谢谢裘总、郭副总过来给我捧场啊。哎，哎呦，谢谢谢谢谢谢。这儿有三个包，一个是我的，还有一个是阿东的，最后这个呢是我老大。啊，小的，小的，客气了，客气了。那要不这样吧，咱咱们上上里头啊，参参观参观去，好不好？参观什么呀？参观啊？真不懂假不懂啊？拿出来吧。不是，我我这回头啊，私私下我来。没带钱是吧？我就是不是没带钱？有有有有有有，不是不是，动动，别甭甭客气，给你。不是，真没事，真没事。我带了，我这个呀、啊。
我这是一双人份啊，双人份是这样的，我媳妇儿啊不是跟小许关系好吗？特意让我把这份啊带过来，你你得收下啊，得收下，得收下。赶紧收一收一收一收！那你替我谢谢嫂子啊，必须的。总之你们能来，就是给我面子。那行了，我这都到了，开始吧。对对对，再等会儿吧。还等谁？这是叫啥？来了。来看看看，黑牌特，要没他，他哪借钱？就等你了，这么大阵仗、啊，赵总，你好，你好，你好，裘总也在啊，哎，你好，你好，赵总，好久不见，赵总，郭副总，赵总啊，你这一来啊，这整个堆场马上就蓬荜生辉。你知道人家徐总为什么搞这么大阵仗，弄得这么隆重？关键是为了谢谢你，裘总，话不能这么说，一码归一码，这堆场啊，还真是人家徐总自己弄出来的，我没出半分钱，也没出半分力。再说了。将来你们的货，不也都得放在这儿吗？所以要谢，还得谢谢人家徐总。走吧，各位都是前辈，你们先上吧。哎呀，这怎么能行？里边请。你先请，你先请。走走，里边请。这是沾了你，他光知道了。不能这么说。哎，来，各位老总，台上请，我给大家照张相啊。啊，你我怎么能谢？你给的礼包大呀！你先到，你先行行。哎呦，不行不行，你你你你是主任。哎，都不谦让了啊！哎，都看我啊！三、二、一你怎么还不走啊？我去趟银行，一会儿就回去。公司见啊，慢点开，你。嗯。赵总，您不留下吃个饭了？不了，你这儿也挺忙的。好意心领了，现在还不是庆功的时候，等下次吧。那。行，谢谢赵总，我一定不辜负您的期望。合作愉快，合作愉快。走了，慢走啊，赵总。这么大的规模，是不是资金上有什么问题啊？嗨，您知道的，堆场建设嘛，一直都是需要钱的。哎，是这样啊，我呢有五十万的闲钱，想看看您需不需要。大家都是朋友，能帮忙的地方，我一定帮。您的意思是？想吃点利息，放也是放。但是这五十万现在不太够，我们这儿目前至少一百万。呃，是，一百万，那……你你要是拿不出来，也别勉强。别别别别，徐总，我努力，不为难。但有一点啊，徐总，这利息，你可不能给我少算。行，你要是真能拿出一百万，那我今晚费刚回来。连本带利还给您，就这么定了。那就这么定了，走吧，办公室写借条。行行行，您先请，您先请，您先请。你别说啊，郭启东这孙子，一百万说拿出来就拿出来，哼，这是坑了这球迷挣多少钱？你算出来没有？明天得发多少钱？
马上。胖子，咱一会儿吃点什么呀？有方便的吗？吃方便面。今儿咱们开业，得吃点好的。就咱俩，凑合吃点得了。进肺缸了，这堆厂子也得赶紧建。我真怕我一个人忙不过来，要不让小七回来，哪怕就短暂的帮两天，行不行？哎，我把他当外人用，我每天给他发工钱。我就不明白了，你这是为什么呀？你知不知道每天在堆场上帮忙这些司机是谁啊？那就是肖奇的人，那是他的兄弟。人每天都在这儿免费干活，不然我哪儿来的钱雇人啊？胖子，咱差不多得了。那人犯了错，判了刑，也有个期限，是不是？你看，你不让他回来，今天开业拍照，我们都少个人。就今天那帮王八蛋。有什么意思啊？皮笑肉不笑的，咱堆场开业剪彩就应该是我们三个。哎，胖子，胖子，你听，你听，哎，胖子，你去哪儿啊？胖子，胖子。我又不知道，但是这一看就是来给咱贺喜的。咱开门做生意，来者就是客，你得接着。神经病。虚头巴脑的，干点正事行不行？这就是正事啊，老大。这个是我们车队营业后挣的钱，当是庆祝也好，呃，感谢也好，你必须收下。哎呀，小七挣钱了，第一次给咱红包吧，咱得接着。来来来，来接着接着。哎。这今天是个好日子啊，咱必须得吃个开业饭，对吧？对对对对，行，忙去吧。好，走走走走走。这对啊，吃什么饭啊你？搬家都得吃饭呢，更别说开业了。老大，咱这堆场这火就算是烧起来了啊，以后一定会越烧越旺。对，越烧越旺。你看，刚刚你还说省钱呢，你这这。这都能一分钱不花，我去帮忙去啊！野猫，走，跟我帮忙去。干嘛？帮忙。跟我过来一趟。啊。去去去！帮忙去。老大，放哪儿啊？放地上吧。哦。看来还是挺喜庆的啊
么的？我真知道错了。你打也打了，骂也骂了，你大人不计小人过，别跟我生气了。知道你为这事儿花了不少钱，安抚这个安抚那个，确实是我太冲动，我不懂事，我混蛋，我给你道歉。现在这个社会已经变了，大家都得按规矩办事儿，你不能老是由着自己的性子去做事儿。我也不能老护着你，这不是我原不原谅你的事儿，是我自己心里也过不去。那你是不是不生我气了？不行，要么你再打两下。打什么？你车队怎么样了？好着呢，每天拉不忘的活。啊，那那女孩是谁呀、啊？呃，这边，一个朋友。叫什么？野猫。野猫。啊。我问你叫什么？哦，嗯嗯，叫高心怡。是不是之前老给你打电话的女孩？她为什么老黏着你啊？她说她跟她妈老吵架，然后就跑出来了，就没地儿去，就来投奔我了。我不也想你干点好事儿吗？别怪我没提醒你啊！人一个女孩跟着你天天在车队里混，对人家好点儿。行，我知道了。吃饭都安排好了，走走走，一会儿让人挂下。注意点啊！行行，我知道了，知道。老大，这大喜日子得说两句吧？啊，对对对，说两句。兄弟们，停一下，让老大说两句。来，兄弟们，队场总算是建起来了。我知道，这里面都有你们的一份功劳。在过去的这段时间里，我有什么对不住各位的，我在这里向你们赔个不是，跟你们道个歉，希望大家互相理解啊。未来我们的公司发展越来越好了，咱们规模越来越大了，我保证，在公司里，咱们以后有饭一起吃，有钱一起赚，咱们一起发大财。好，谢谢老大。一百二十四，你点一下啊。嗯，好嘞。下一个高中贤，高中贤，知道。对啊，一百二，一百二。哎，兄弟，发了多少？发了多少？哎，发不少了，完了我请客啊。好嘞，晚上喝酒。加一个。李广庆。李广庆。啊。对。来，一百二十五，点一下啊。哎，下一个。加一个。高进喜。一百，一百，签个字儿。哟，高，高会长啊，你怎么来这儿了？你是喜半夏吧？是，我查过你。小公司，倒倒配钢铁的，佟小琪呢？啊？你找佟小琪，刑满释放人员，你的手下佟小琪去哪儿了？呃
，他今天不在这儿。你有什么事儿，您跟我说。我是他领导，你是他领导是吧？啊，那他去哪儿了？他平时都在车队，车队也不在这儿。走，去车队。还不像话了你们！员工不学习不上进，你这领导是怎么当的？如果真出了什么事儿，你负得起这个责任吗？我告诉你，负不起。你你你,你！哎，高会长，高会长。他是他是惹到您了吗？还是他又惹什么事儿了？走不走？快快快快快快快！别急呀，快快快！那是车企。哎呀，有没有？有没有？炸你！有没有？啊！啊！撒开！有没有？起来，起来，起来！呀，老大，妈，你怎么来了？快过来！我不是跟你说了吗？别给我惹事儿，我要出差了，别给我惹事儿，你干什么呢？不好好干活，没干嘛呀，就打打牌。我要是不认得，人家就报警了，你知道吗？啊！他妈也太凶了吧！我去跟他妈解释一下。你给我滚！公司里接连打了几次电话来问，为什么不上班？你知道他妈是谁吗？谁呀？省重工业发展委员会的副会长。干嘛的？我靠他吃饭，人家要是不高兴，分分钟给我捏死。他妈，你惹不起，我也惹不起。我就是不想去，不行吗？那安排一一个礼拜的活，我一上午就干完了，剩余的时间我就坐着发呆。你是让我混吃等死吗？一点意思都没有。你想要什么意思？你惹谁不行？你惹他闺女？这我也不知道啊。他也没说他妈是干嘛的，也没说他住哪儿。再说了，这不是我招的他，人离家出走投奔我。我不能不讲义气，把人丢在。好，都要工作，都要干活，你知道你这份工作有多难得吗？多少人打破脑袋都得不到这一份工作，你怎么不珍惜呢？你这孩子，正好，谁爱干谁干，我不想干。你想干什么？我不想干什么，我就不想这么继续下去，我就废了。你打牌不废啊？他妈也太凶了，这脾气跟你有的比啊。对不起，对不起，你真是想气死我！老大，你轻点，别打了，我错了。你个女孩子家，你都不回家了，你，你晚上都去哪儿了？外公外婆睡不着觉，问我你身上有没有钱？你都吃了些什么？你会不会冷？爷爷奶奶都打电话问我说，高兴怡去哪儿了？你让妈妈怎么回答？妈，来。哎呀有点意思，哎，我要下去你你先上着学，下去活动活动。啊，这还挺多的呀。快点吧，快点吧，下去。不是，我先打个电话。哎，谢谢谢谢。全是人，来吧，转脚下吧。干嘛呢？来来坐坐坐。来来坐坐坐。不用来这个吧？你你要水果了吗？
什么跳起来了？下台，下台，下台！我来了，谢谢谢谢。我们我们我们就是那个事儿。哎，马上咱就出出门了，还得找人进去。对对对，来来来，冯队长，冯队长，找人帮忙，找人帮忙。哎，冯哥，老冯，谁打电话了？冯总，来来来，冯总，老冯来。你干嘛呀？跟我一小工匠抢？让他先用我的电话，可以说中文。看一二三，你看茄子，哎，一二三，茄子。哎呦，谢谢！哎呦，中文说太好了，你！我东北那嘎子呀，那嘎子是太好了，说的。来来来，来来，你们先上车，来来来，来来。我我几句话跟你说。怎么了？桌上啊人太多，说话不方便。那个我们啊，又商量了一下，你呢，还是五千吨。好。为什么呀，吴总，您都答应我了，我这一万五的会票都已经准备好了。那就更不行了呀！配额只有这么多，你要多了，等于占了别人的了。不用说，我就知道，这钱肯定是小杨儿借你的吧？就是外星人借给我的，那又有什么关系啊？怎么就没关系呢？你怎么就不明白呢？你这么一干，你就成了小杨人跑腿的了。定价权是在他的手里，我就算给你八十万吨，你保证你能赚到钱吗？啊？我没有说你出卖我们、背叛我们，这就够意思了。行了。你也别捣乱了，就五千吨。吴总，您一直都说老大，从我入行起，您就一直照顾着我。我跟着您做生意做这么多年了，您怎么就不能帮帮我呢？这次，您说您都把我带过来了，对吧？我相信您刚才说的那些，肯定不是您的想法，都是裘必正他们的主意吧？他们说的您还真信呀？他们就是要面子，就怕我买的比他们多，您不能听他们的吧？我知道您是最公正的，您心里肯定不是这么想的。您跟我说说，我就听您的。老大，大哥，我说实话，他们的意见我也同意。小徐啊，你真的不要太天真。你想想看，在这个行当里，是不是我们干的时间比你时间长？为什么我就找小杨人要定金，一分钱他不给我，一下子给了你这么多，那他就是觉得你傻呀、啊！你不要以为给你钱的他就是好人，听老大哥一句劝，表面上的坏人咱们不怕，就怕那种道貌岸然、暗地里使劲的人。听话，咱是一伙的。嗯，吴总，吴总。Cheers. Cheers. Wish you good luck for your new business. Okay, thank you. Excuse me. No problem. Okay. 好几天没你动静了，我盘算着应该快出境了吧。我叫二连浩特。凌晨两点火车才发车呢。你一个人出门带那么多钱，一定要注意安全啊。你放心，我就是死在外边，我也会把钱还给你的。这话说的。听我的啊，不管是钱、配额，有任何问题，你直接给我打电话就好。他们现在不让我买那么多，不让你多买。你这样啊，你就跟他们说，你代表我，跟你过不去就是跟我过不去，把我的原话告诉他们。嗯，行，我知道了。你啊，赶紧先把这药喝了，好吧？不过不行，太疼太疼，待会儿再喝。来，哎哎，谢
小旭一个人在这儿烦了。要我说呀，咱是不是有点过了？毕竟是一女孩子，她能承受得了。要不说当初啊，真是不应该带她来，要不然不会弄大家现在都这么尴尬。有什么过的呀？对不对？这可不是在滨海，这是在外边，大家就该团结。你别跟那说风凉话。我觉得吴老大做的没错，哥哥要要要要要这样。我我没说谁对谁错，我也没说吴总，我就说这事儿咱是不是能够讲究点方式跟方法？你什么意思？怎么讲究？你怎么不讲究方式方法呀？让我做这恶人去？哎呦，缺了多少回了，没完没了、啊。我跟你说，这，你要真想当这好人，其实特简单，你把你家份子让给他不就完了？我怎么还堵不住你嘴了呢？哎，什么什么什么，开开开，别吵，别。思雪，思雪，哎，你过来替我打一把，我上个厕所去。来，小雪。看下去。怎么了？这是？觉得自己受委屈了？你们说的我都听着了，我们瞎聊天呢，你别往心里去，啊！主要是咱对接这关系啊，那不是吴总的关系啊，咱们这，怎么着也得听他的，咱好不容易处理他，别让大家伙儿心里都不痛快，好不好？那个怎么的事儿，就算过去了，别再提了啊！要不把你那个配额分给我点吧。嗯，你要这么聊天的话，以后我不帮你了，啊？过去了，行不行？嗯？你说过去就过去了，嘴找什么呀你？到那儿再说吧。哎，哎，哎，我说，小雪。被你抓回去了吗？我再问你一遍，没有。他会去哪儿？我现在就喜欢跟你们这些小流氓混在一起。不是你找女儿老上我这儿干嘛呀？把高新一藏哪儿了？高新一，哎，干嘛呀？找谁啊？怎么了？人不在，你赶紧走吧。我警告你，你离他远点儿。你是一个蹲过监狱的人，你应该有自己的生活，不要搅和到我们的生活来。你不是一路人，那啥意思啊？瞧不起人是吧？行了，穿衣服，干嘛呀？找人。带几个人去音像店，你们几个去书店，快！你谁啊？不好意思。哎，杨老师，哎哎哎，哎，进去干啥？哎进去找。野猫。王杰，这儿，王杰，你妈的，找你了！这儿，这儿。行了，行了，你们俩回去吧
告诉兄弟们的人找到了。你知不知道，你妈又上我那儿找你去了？你妈来找我要人，我都不知道怎么回事。你也太不仗义了，你什么意思啊？你好歹跟我说一声，搞得我像个傻子一样，莫名其妙挨顿骂。说实话，我一直找你，能找的地方我都找遍了。我要找不到你，我心里反而踏实了。行了，我本来是想去找你的，可我一想，我妈肯定要奔你那儿去，我就不想去了。我也没给你打电话。再说，不就骂你两句吗？骂你两句怎么了？生气？我就不明白了，为什么三天两头离家出走，又怎么了？我辞职了，这回真的。小杰跟你说啊，条件有点简陋，你就凑合一晚吧。说你离家出走就算了，还不带身份证，这是常识，出门怎么能不带呢？你说今天你要没我，你怎么办？哎呀，行了行了，你就叨叨一路了，我知道了，下次肯定带。我我说哪儿啊？哎，要么你睡我屋，我睡沙发。我睡你屋不好吧？我睡你床算怎么回事啊？我睡沙发吧，凑合一晚上。哎，行了，你爱睡哪睡哪。哎，陪我聊会儿天。睡不着。说你辞职就辞职吧，干嘛离家出走啊？那工作是我妈安排的，明白吗？你妈安排的怎么了？什么工作？国际贸易。嗯，那应该挺好的吧？不会是不会干吧？你瞧不起谁呢？我大学学的就是这个，不会干，跟不想干，两码事儿。为什么不想干？我每天一去上班，那一张张的脸，就好像我妈站在我后面一样。你说那工作我该怎么做呢？再说了，他们那代人也就那样了。
，我再去他给我安排的地方上班，我最多也就他那样了。不是说他们不好啊，我就是说呗，我都能看到我二十年后什么样了，你说有劲吗？要换你，你愿意吗？愿意啊。这有工作不挺好的吗？还稳定，还国际什么的，是吧？你去，你给我拿床被子，快去想我。